ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെന്നും ഒരു ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും സമയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നാല് പാർട്ട് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്യൂസ് നാലാമത്തേത് സമ്മറി ഇൻ മലയാളം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നെയിം ഓഫ് ദി ടെൻത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹൂസ് ഫോർത്ത് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി വാസ് ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് നാലാം ചരമവാർഷികമായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഇതിന്റെ ഉത്തരം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു ഗ്വാളിയാറിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പതിമൂന്ന് ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പിന്നീട് പതിമൂന്ന് മാസം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അഞ്ചു വർഷം അദ്ദേഹം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയാണ് കുടുംബശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം നെയിം ഓഫ് ദി ആക്ടർ ഹു റിസീവ് ദി സിബി കല്ലിംഗൽ മെമ്മോറിയൽ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് ഫോർ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ കൃഷിക്കുള്ള സിബി കല്ലിംഗൽ സ്മാരക കർഷകോത്തമ അവാർഡ് നേടിയ സിനിമാ നടന്റെ പേര് ജയറാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാനതല സംസ്ഥാനതല കർഷക ദിനാചരണത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച കർഷകനുള്ള സിബി കല്ലിംഗൽ സ്മാരക കർഷകോത്തമ അവാർഡ് കാസർഗോഡ് ശിവാനന്ദന് സമ്മാനിച്ചു കൂടാതെ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ കൃഷിക്കുള്ള അവാർഡ് സിനിമാ നടൻ ജയറാമിനും സമ്മാനിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ പോലേപ്പാടം പാടശേഖർ സമിതിക്ക് മികച്ച കർഷക കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള മിത്രനികേതൻ കെ വിശ്വനാഥൻ സ്മാരക നെൽകദർ പുരസ്കാരവും സമ്മാനിച്ചു മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഒന്ന് കാസർഗോഡുള്ള ശിവാനന്ദയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിനുള്ളതും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അവാർഡ് ജയറാമിനും മിത്ര നികേതൻ കെ വിശ്വനാഥൻ മെമ്മോറിയൽ നെൽകദർ അവാർഡ് പോലേപ്പാടം പാടശേഖര സമിതിക്കുമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയത് Which football team from Kerala was standard in Tashkent due to a ban by FIFA to All India Football Federation on 16th August 2022? In August 16th, All India Football Federation FIFA was in Tashkent in Kerala in Kerala. Google Kerala. In August 16th, All India Football Federation All India Football Federation FIFA was in Tashkent. മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമാണ് ഫിഫ കാണിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെ ഫിഫ നിരോധിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ താഷ്കന്റിൽ നടക്കേണ്ട എ എഫ് സി ക്ലബ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഗോകുലം കേരളയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ വിലക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആസ് പെർ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻ സിറ്റീസ് വിത്ത് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് പൊളൂറ്റഡ് സിറ്റി നഗരങ്ങളിലെ വായു ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മലിനമായ രണ്ടാമത്തെ നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത രണ
ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫൈൻ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എൻ ഒ ടു എന്നിവയുടെയും അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് ഡൽഹിയിലും കൊൽക്കട്ടയിലും ഡൽഹിയിലെ നൂറ്റി പത്ത് യു ജി ബൈ എം ത്രീയും കൊൽക്കട്ടയിൽ എൺപത്തിനാല് യു ജി എം ത്രീയുമാണ് ഒരു സാധാരണയായിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് യു ജി ബൈ എം ത്രീ വേണ്ടത് വിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് സെറ്റ് ടു ലോഞ്ച് ഡിജി യാത്ര പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഡിജി യാത്ര പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ദി ജി എം ആർ ഹൈദരാബാദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ജി എച്ച് ഐ എ എൽ ഗ്രാന്തി മല്ലികാർജുന റാവു ഹൈദരാബാദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഈ എയർപോർട്ടിൽ ഡിജി യാത്ര എന്ന പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇതുപ്രകാരം കടലാസ് രഹിത യാത്ര സുഗമമാക്കുകയും വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒന്നിലധികം ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് നെയിം എ പോർട്ടൽ ഓൺ അറസ്റ്റഡ് നാർക്കോ ഒഫൻഡേഴ്സ് ഹാസ് ബിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഏത് പേരിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നാർക്കോ കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് ഒരു പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നിദാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഒരു പോർട്ടൽ ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നാർക്കോ ഒഫൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോർട്ടൽ നിദാൻ ആണ് ഇതിന്റെ പേര് നിദാൻ മീൻസ് നാഷണൽ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഓൺ അറസ്റ്റഡ് നാർക്കോ ഒഫൻഡേഴ്സ് മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതി യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ അമിത്ഷാ ചണ്ഡിഗഡിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ പോർട്ടൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് കൺട്രി ഇസ് കണ്ടക്ടിംഗ് എക്സസൈസ് വോസ്റ്റോക്ക് ഈസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വേർ ഇന്ത്യ ചൈന ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് നേഷൻസ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന വോസ്റ്റോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന അഭ്യാസം നടത്തുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് വരെ റഷ്യയിൽ വോസ്റ്റോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന എക്സസൈസ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ ഇന്ത്യ തെജക്സ്ഥാൻ മംഗോളിയ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയും ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് റഷ്യ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് വോസ്റ്റോക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തുന്ന റോയൽ മലേഷ്യൻ നേവി മേധാവിയുടെ പേരെന്താണ് അഡ്മിറൽ ടാൻസി മുഹമ്മദ് റേസ ബിൻ മുഹമ്മദ് സാനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ പട്ടികയിൽ ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക വീണ്ടും ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് യു കെ ആണ് സോഫിയയിൽ നടന്ന ലോക അണ്ടർ ട്വന്റി ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എത്ര വെങ്കല മെഡലുകൾ ലഭിച്ചു ഫോർ മിയാമിയിൽ നടന്ന എഫ് ടി എക്സ് ക്രിപ്റ്റോ കപ്പ് റാപ്പിഡ് ചെസ്സിൽ നൈജീരിയൻ ചെസ് താരം അനീഷ് ഗിരിയെ ആരാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദ എഫ് ടി എക്സ് ക്രിപ്റ്റോ കപ്പ് റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ തന്നെ മാച്ചിൽ പ്രജ്ഞാനന്ദ വേൾഡ് നാലാം നമ്പർ താരം അലിറേസ ഫിറോസയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരള സവാരി ദ കൺട്രീസ് ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസ് ഓൺഡ് ബൈ ദി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വാസ് റോൾഡ് ഔട്ട് ഇൻ വിച്ച് സിറ്റി ഓൺ സെവൻറ്റീൻത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സേവനമായ കേരള സവാരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെ ഫിഫ നിരോധിച്ചതിനാൽ താഷ്കന്തിൽ കുടുങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ടീം ഏതാണ് ഗോകുലം കേരള നഗരങ്ങളിലെ വായു ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മലിനമായ രണ്ടാമത്തെ നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഡിജി യാത്ര പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ജി എം ആർ ഹൈദരാബാദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ ഏത് പേരിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നാർക്കോ കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് ഒരു പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നിദാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന വോസ്റ്റോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന അഭ്യാസം നടത്തുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തുന്ന റോയൽ മലേഷ്യൻ നേവി മേധാവിയുടെ പേരെന്താണ് അഡ്മിറൽ ടാൻസ്രി മുഹമ്മദ് റസ്ബിൻ മുഹമ്മദ് സാനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ പട്ടികയിൽ ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യ സോഫിയിൽ നടന്ന ലോക അണ്ടർ ട്വന്റി ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എത്ര വെങ്കല മെഡലുകൾ ലഭിച്ചു നാല് മിയാമിയിൽ നടന്ന എഫ് ടി എക്സ് ക്രിപ്റ്റോ കപ്പ് റാപ്പിഡ് ചെസ്സിൽ നൈജീരിയൻ ചെസ് താരം അനീഷ് ഗിരിയെ ആരാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ലേഡീസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്